The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Preach the Word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng Adlawag, ikinahanglan nga atong andamon tong kaugalingon, Kung ikaw sa ka magtutuo, if you are a believer, God mandates you to uh, rebound. Use the first uh, John 1, 9 principle. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka ni mo higalang, awala pa'y kaluwasan, gidapit ka, Sa pagtuo kang ginoon iso Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, aron ikaw manda mo sa magkasalmot din ang atong pagkabuhat ng pagtuon sa pulong sa Diyos through the YouTube o bo sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Bo sa sahilom mag-anda mo kita tag sa tag sa kakawalingon. Let's pray. Magampot, balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa mga kausapa sa imong pagdala ka na mo nining napita aron sa pagpadayon sa mong pagtuon sa imong pulong. O ba kami, O Diyos, pinagi sa paghahom Spiritu Santo, tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nauna aron kami makadupot lamang sa pagpunting sa imong igatundo ka na mo ni Adlawa, kaming tanan. Among gi pasalamatan sa ngalan ni Gino Iso Kristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan. Uh, Unas tanan, magpasalamat sa Diyos. Ngay kitang gipabuhi ang turning higayuna. We are alive. Um, we are in good health. I hope you are. And uh, kining tanan gumikan lamang sa kalooy, gugma, Kortisya o gracia sa Dios. We don't deserve it. Musa, sa so, walangan, padayang kita sa atong tunanan. 
nga niya mang kita magadupot sa atong topic the dynamic spiritual life of believers ang mabulokon kulba hinam nga spirituhanong kinabuhi sa mga magtutoo unas tanan sa so, wa kita mahimong magtutoo before we got saved ang dios nagahatag kanato og tanang kaygayunan nga makadungo kita sa iyang minsahi sa maayong balita. So, tungod kay nasayran man sa Diyos ang ibong uh, huna-huna na ikaw nangita sa kamaturan, imong nadawat o gihatagan ka kaygayunan nga makadungog, makabati, makapataling ka sa maayong balita sa kalmuhasan o human ni mo madungog human ni mo masabti ang pagpadayang sa si Espiritu Santo bahin sa kalmuhasan nga walay laing pagi there is only one way to get saved and that is to put your faith on the Lord Jesus Christ Imo siyang dawato ng tuuhan ang iyang gibuhan dito sa cross aron sa paglukat sa imong mga sala. O busa sa imong pagtuo niya itong iyong gibuhan, ikaw nagatuo ka niya ng imong personal ng manluluwas. O ikaw naluwas. Diha-diha yun. Ikaw gisuluuban sa pagkamatarong sa Diyos giatagan ka sa kinabuhin, wala na'y katapusan, gisilyuhan ka sa Espiritu Santo, ang imungan, gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi, di na ka na mapa, nahimo kang anak sa Diyos, ikaw nahimo sa mga sakops panimalay sa Diyos, o uban pang mga benepisyo kaayuhan ng imong nadawat sa imong paghimog desisyon sa pagtuo kang Kristo. Og niantong higayuna na na tao ka pag-usab. You were born again bag una usab ka nga na tao. Okay? Mao kadto ang positional truth ang kamatuoran sa imong pagkahimutang. Your true relationship with the Lord Jesus Christ. Now, this is equivalent to sanctification nga nagpasabot, separated, pinaglain, or pinalain. You are a called out one. Gi balhin ka na, gi lahi ka na. Okay? From your relationship to the world, now your true relationship with the Lord Jesus Christ, your relationship to the Creator of heaven and earth. Ikaw na dugtong na may relasyon na ngato sa Dios. Now, so mo to ang ingon mo, ang imong na himutang o imong kahimtang. This is the kamatuoran sa imong pagkahimutang. Your true relationship with the Lord Jesus Christ. Dili na kita ka na matangtang. Niya nang higayon nga mituo ka kaniya kay imong bugtong manuluwas. Ang Espiritu Santo mipunit ka ni mo o mi dala ka ni mo. Nga to kang inus Kristo, you have been united with Christ forever, eternally. O kinigitawag na itong positional truth. Okay? Ang kamatuuran sa imong paghimutang. Mga na ibinisayan niya na. Positional truth. Now, kinig positional truth clearly explains your true condition. Ang matuod, tinuod ni mga kahimtang sa imong relasyon na ito sa Diyos. Now, positional truth, it is 
categorize into two gi bahin kini duha ang una gi nganlanog retroactive positional truth kining retroactive posi- by the way ang positional truth nagkahulugan kini imong uh, pag iya pagka inunta na ila identification na ilahan ka na na ilahan ka sa espirituhan ng kamatayon o physical ng kamatayon ni Ginoo Kristo. Okay? Mao na retroactive positional truth, you are identified with Christ sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang paglubong o sa iyang pagsaka sa langit o sa iyang paglingkod sa tuong kamot sa mahan. So you were identified with Christ on his death, on his resurrection, on his burial, in his ascension and in his session. So kining maong positional truth karon nga nagasugod uh, at Christ's death spiritual and physical retroactive okay og ang current ikaduha ang category mao ang current positional truth ah uh, mao kini ang imong position right now karon sa so pagkaron current man so ang positional truth mao kini ang yawi sa pagsabot tali sa simbahan o sa uban nga mga sa kapanahunan, dispensations. Kitang mga magtutuo sod ni ining panahon sa simbahan, the church age, are members of the royal family of God. Ayon na nakalimdi. Now this positional truth explains clearly the difference between Christianity and religion. There are only two kinds of people in the world today. Kita na sayon, na niini basic na kana. There are only two kinds, believers and unbelievers. Dunay mga unbelievers who are lascivious, o sana kaklase. Dunay mga unbelievers nga mga asitik, kaning mga hinimbahon, mga buutan, maway mga kuntra, talahuron, o uban pa. Basta they are considered good people sa unsa sa kalibutan apan sila mga dili magtutuo ini kabatay nila anto sila padung sa uh, ilang padulungan lang destiny which is the lake of fire kay unbelievers man sila apan matinuuron kini sila sincere sa ilang relihiyon but they are actually sincerely wrong okay so money ang mga Dua ka klaseng unbelievers, lascivious ka itong mga lawayan, mga uh, kanang gihimaraot, gipangimaraot sa katilingban, kay mga badlungon ba, mga, ang uban tingali, mga kriminal, kung sa mga drugies, kung sa pa, mga gipangimaraot lagi. They are in nunta, kanang sa na term niya na gipangimaraw I think that's the only right Visayan word gi salikway sa katilingban mo ni duha ka klaseng unbelievers duha po ka klaseng mga believers sayo naman tanya na winners and losers okay now ang by the way ato naman pong gi hisgutan ni duha ka klaseng mga maing buhat Divine good o human good. O na iba naman ta, kung say, but masabot na ning human good. Anything and everything a believer does in uh, outside. Hmm? Human good, ha? Outside of the divine atmosphere. Kung tuwa ka sa gawas, gawas sa plano sa Diyos, then ang imong mga mayong buhat, mahog lang na o mga tawahan ng mga mayong buhat. Tawahan nun. Ikumpara ka sa kogon, kahoy, na kami. Dos lita ni mo na masunog. So, ay ganti. Ang panang pikas, ang divine God, just doon nga maing buhat, is anything and everything a believer does inside the divine atmosphere, inside 
the protocol plan of God inside the power sphere ga home sa Dios. So tanang mga may buhat nimo na ho gana sa unsa Dios non nga may buhat. Ni komparar kana sa Dios libros Corinto nga unsa. Uh, uh, pilak bulawan ug mahalong mga bato. Okay? So nusilitan nimo na di masuno. So it will sta- stand by itself. So, mo ka negantihan sa Dios. Now, human good, kining human good, sumpaya nag evil. Kay all human good uh, works will turn out to be evil. Mo gyud na og dautan. Okay? Apa nang divine good, pabilin gyud siya ang Dios nun nga maing buhat. Okay? Doing any of these two ang pagbuhat ni mo ni duha either of these two is determined by your volition natural it's a matter of choice mapili makapili ka niya na gusto ba kang mubuhat o mayong buhat nga Diyos noon o mayong buhat nga tawhanon duha na imong kapilian use your volition kaya abi ni mo ang atong kabubuton or volition sa in English, mao ni issues kinabuhi. Issue, that's the main issue. Now, going back to our salvation, sa diha nga mituo ta kang ginoon iso Kristo, kita na ila, we have been identified kang ginoon iso Kristo, sa iyang efficacious substitutionary spiritual death dito sa cross. Inom dumi, nga si Gino Heso Kristo, wa niya dawata, okay? Wa, iyang gisalikway ang human good and evil dito sa cross. Wa niya dawata. He only accepted sin. Sala ra'y iyang gidawat. May hinungdan, nga siya gihukman sa Diyos nga mahan tungod sa ito mga sala. You see? Apan akong balikon nga wa niya dawata, he did not accept human good and evil dito sa cross. Wala. Busa, ang sala is no longer the issue tungod kay gisulban naman dito sa cross duha na kalibo katuig ang milabay. Okay? So, dili na issue ang sala. Human good, uh, matod pa sa Isaiah 64.6, is filthy rags. Trapo nga mahugaw. Uh, uh, para sa Diyos, trapo nga mahugaw na. Kanayin mong mga tiyawhanon ng mga maing buhat, human good. Okay. Mauna nga, sa imong pagpadayon sa imong kristuanong kinabuhi nga mabulukon, dynamic spiritual life uh, ini kahuman sa imong kinabuhi when l- your life is over kita mo matubang ka sa Dios dito sa uh, uh, dito sa supreme court of heaven o unsa mo ingon ang Dios kanimo maayo og kasaligan nga anak well done good and faithful servant Okay? No. Every one of us will give an account. By the way, matag usaka na to manubag uh, sa atong kaugalingon ngadto sa Dios for every idle word that we speak. Sa matag way hinungdan, way post ng mga pulong ng atong gilito. Okay? Kaning Um, sa Grigo nga pulong ang ilang pulong nini is Argos E R G E R G O S ang kaulugan nini careless useless worthless see so manubag ta sa Dios na ana mao na nga bantay gyud ang ibong unsa dila because our tongue is a fire now 
Ok, sa so akong ginoon ni mo nga, 1 Corinto 3, 10 nga 15, naghisngot ka na human good and evil or divine good. Human good and evil is compared to word hay stubble, whereas ang divine good is compared to gold, silver, precious stones to be evaluated. Naman na sa versikulo 13 diya sa 1 Corinto 3. So, sa versikulo 13, to be evaluated, uh, ka na uh, usisahon ka na, siksikon ka na, o timbang-timbangon ka na, o to be tested, pagasulayan. Now, may bao ka, ang nabuhat ni Ginoon Isok Kristo dito sa krus mo, kini mo sunod. Ang una ni ini, pagtubos. Redemption. Ikaduha, pagtagbaw. Justification or propitiation. O ang ikatulo, pagpasig uli or reconciliation. Now, kining tanan nga itong isugutan, kining redemption, justification, reconciliation, gikan kini sa unsa. Pagkamatarong sa Diyos, gugma sa Diyos, O sa justisya sa Diyos. They all come from God's righteousness, love, and justice. Ang atong redemption, ang atong kalwasan, were made possible pinaagi sa unsa. Pagkamatarong, justisya, o gugma sa Diyos. Kaya kinigong tulo, righteousness, justice, and love, this, uh, they, they compose God's perfect integrity. No, kini ang nagalangkob sa unsa pagkamasaligan sa Dios. I think that's the right uh, definition of uh, uh, integrity, pagkamasaligan. So, ang Dios masaligan. He has perfect integrity. Now, kani ang gingo na to, kagani ang retroactive positional death ni Ginoong Iso Kristo. Ha? Retroactive positional death ni Ginoong Iso Kristo is unsa? His identification. Ang atong pagka-identified with his spiritual death. O ang iyang gi unsa to? Gireject niya ang human good and evil. Wa niya dawata. Sala na iyang gidawat. And then ikaduha, identification with his physical death na ila kita. Okay? Uh, separation from human good and evil. O ganyan katulo, identification with his burial, mo na uh, divorcement from human good and evil. Itong pagka-divorce niya ng mayong buhat na tawhanon. Now, diya sa Isaiah, uh, versiko, I mean, kapitulo 5, versikulo 20-21, Nagayingon diya, woe to those who call evil good, good as evil. Now, kung sa may technical word ni ining mong bersikulo, may bawa ka? Recall your past lessons. Kini bang gayingon, woe to those who call evil good, good as evil. Kung sa may technical word ni ining mong bersikulo. Ang technical word ni ining mong bersikulo, Mau kini, reverse process reversionism. Nakalimot ka na? Antong eight stages of reversionism? Walo? Mau ni kina tumian. Reverse process reversion. Nangabali na tanan. You see? Ang tod nga ang evil na himong good. O ang, i- ang, ang good na himong evil. Na mau naman na karun. Ning atong panahon karun, di ba? Ang mga katawahan ka ron, nangabali, nagabali. See? Remember this. The three arrogant skills, na inom doon pabaka. Ang kanon na yan, tumalik-balik ni Hanton nga din, nag mo kalimtan. There are three arrogant skills. Number one, self-justification. Number two, self-deception. Number three, self-absorption. Unsa na yung self-justification? pagpangatarungan sa kaugalingon. See? 
self ikaw ra gyud ikaw ang imong gi puntarya gi tan-aw punting ra gyud imong ikaw self justification mga tarungan ka sa imong kaugalingon kun ay murag nasayop okay uh, sa tubangan sa mga tao so you self justify and then ikaw duha self deception ikaw nagalingla ra gyud sa imong kaugalingon okay wa man uh, wa man nasibo ng imong uh, kaugalingon your stand is already in the opposite direction so you uh, uh, deceive yourself you deceive imo gilingla imo kaugalingon o gani ka tuloy self absorption na gyud ikaw na gyud ang imo gi una una si na absorb ka na imo gi absorb mong kaugalingon me myself you see i myself i me myself no kidding okay by the way there are two kinds of imputation nga tong isgutan mm-hmm. ang una ni ni real the real imputation sa diha nga si adan ug si iba misupil sa gidili sa dios didto sa hardin sa eden ang ilang kahimtang unsa sukad so, niya tong ilang pagkalaglag sa niya lang pagsupil sa Dios when they disobeyed God na hi, ang ilang kahimtang no sa they were physically alive but spiritually unsa dead okay physically alive physical buhi buhi sila sang lawas apan bahin sila lang espiritu patay spiritually dead no by the way dili lagi ang espiritu mamatay masig imong ma misunderstand na wa wa ta magtuis niya na spiritual death dili yun na literal nga, nga ang spirito na namatay kundi man mamatay ang spirito so this is only a term paminaw this is only a uh, doctrinal term which means unsa total separation from god kana spiritual death okay So, if you are spiritually dead, that means you are an unbeliever. Although you are physically alive. Mo, nang daghan kayo mga tao nga, buhi sila physical, buhi sila ng lawas, ang skill kayo, may lawas, kanang uh, lantip ang ilang panguna-una, mga edukado, daghan mga ibang kaagas kinabuhi, upon they are spiritually dead. Unsebot pa sebot? Total separation from God. Hung hingpit yun. Uh, kanang hingpit nga pagkaimulag gikan sa Dios. Mao ni physical death, physically dead. So ang mga dili wag totoo mo ni lang kaimtang. Okay? Unsa ang unsa tuy term nato sa dili mag totoo? Kay body soul raman sila ang dili magtutuo gitawag lang og dichotomous apan ikaw nga magtutuo karon nga tulo nang imong composition body soul and human spirit you are trichotomous okay so mao nang una nga imputation the real imputation sa dihang nalaglag sila si Adan ug si Iba didto sa Harden sa Eden bumikan sila pag unsa pagsupil sa gidili sa Dios pagkaon ni adtong bunga sa kahoy so, nga gidili tungod kay katumoy bunga nga ang pag-ila sa mayog dautan the tree of the knowledge of good and evil so diha diha pagkaon gyud nila to kay mao man to isulti sa Dios nga sa adlaw nga kamumukaon niya na mamatay gayud kamo namatay gid sila dili physical nakita nimo o man sila mga tumba. Hindi man physical death ang buod pa sa buod sa Diyos. Ang buod pa sa, sa buod sa Diyos, spiritually dead sila. Total separation gikan sa Diyos. O ano sila relasyon sa Diyos? Tungod na to. So, ang tanang mga di magtutuo, ang malikon, let me emphasize this, all unbelievers that are uh, walking on the face of the earth karon tanang mga di magtutuo are unsa 
declared physically alive but spiritually dead. I hope na klaro na nimo. Gawas pa niya na. Gawas nga spiritual dead sila. Dugangan pa yun sa old sin nature. Mauna. So, mauna ang real imputation. Ang ikaduha, ang judicial imputation. Now, undeserved to be judged. Ang magpasabot ni ini, una ni ini, our sins were imputed on the Lord Jesus Christ. That is judicial imputation. Si? Ang itong mga salagi, unsa? Were imputed. Gipasangil. Hingnong talang. Ang ito kang ginoon sa Kristo. O gang ikaduha nga judicial imputation, mao ka ng plus R hingpit nga pagkamatarong nga gi-impute nga rika na to. Maunay judicial imputation. So, naklaro niyo? Ako mali ko, nang una ni kay duha man lagi ka matang sa imputation, kinang imputation, impute, mura bag i- uh, kanang hatag o i-sulob Ibutang ta, na, uh, well, sometimes, gi-define nila nga mura o gipasangil, mura di man tingalig yun, may tukma, yun ang gipasangil. Well, maybe, some points diha may mong imo gamiton. Uh, panang mo, basta ba tinig judicial, and deserve to be judged. Ang atong mga sala, gi-impute, gipasangil nga to kang ilong Kristo judicial imputation na. Ang ikaduha, maong pagkamatarong sa Diyos nga gi-impute nga rika na to. Okay? Gipasangil nga rika na to. O gisulob di rika na to. Maong ni judicial. So, nakuha na nimo Real o judicial. Now, diha sa Roma kapitulo 6, versikulo 4, Uh, nagaingon kini sa in English, knowing this, our old man, ang old man diha is the old signature, kinaiyang magasasala. Knowing this, our old man is crucified with him that the body of sin might be destroyed that henceforth we should not serve sin. Now, By the way, there are double portion that every believer receives. Double portion. Una ni ini, ng portion, is the righteousness of God the Father. O gang ikaduha, righteousness of the Lord Jesus Christ. Morning, ingat na ng double portion. Double portion nga atong nadawat, gikan sa pagkamatarong sa Diyos kamahan, gikan sa pagkamatarong ni Ginoong Iso Kristo. Now, ano ay punto nga kung idadihan ni mo? Nga, wa nagyun tayo ipanguli, pangulipas. We have no excuse ingon nga mga magtutuo. Huh? I'm addressing this to us, believers, kanatong mga magtutuo. Nga, there is no excuse for us not to advance in our spiritual life. Buwan na yun. Ngay ba ka nga, no? Tungod kay, ang Diyos, nagasangkap ka na to tanan ng mga kasangkapan. Tanan to mga gikidahanglan. You see? So there is no excuse. Apan, dagan man ka na to may yung abisi mga uko, gatiman mo ko sa mga anak, mga ang mga negosyo, ang mga uh, kaninguha, kahinguhaan sa kinabuhi. In other words, the details of life. The hassle and ano sa pa? Mga detalye sa kinabuhi. So, mawala na yung uh, pasangil nga. Umamugoy panahon lagi. Tuon sa pulong sa Diyos. Na maura man na ang paagi nga ikaw makatubo maka-function sa imong spiritual life. There is no other way. Pag simba-simba, 
Why a big to? Na mahug lang ang imong pagsimba-simba o kung sa ritual without reality. Meaningless. Ang imong pagsimba, rag routine na lang na. Kadagan na ito mo. Hingo lang ito mo simba o madumingo. Murag mubati na lang ka. Murag, kung sa safe, kunuhay ka, human imong simba. Apan huwag yung meaning. Huwag yung Diyos. See, that is lihok sa unod. Lihok na sa anong unod. Nga ikaw, biktima rin may Wa may ipikto. Ang sa mga po ipikto, nga wa po kay pulong sa Diyos lang eh. You see, nausahay, murating alig. <laughs> sa tanto na itong tuon ni Unini, na ganit mga punto nga murag. Ikaw may ego. May ego nyo ka. Anong nakailaman din ako? Maraming mga ako yung pasabot yun eh. Nawara ba? Sa una pa, oh, sa di pa na ito ni itudlo ni mga pulong sa Diyos, mga doktrina, gikas pulong sa Diyos, akong nagtuon, ang mga pastor teachers, evangelist nagtuon ni ini, mo sila unang may ego. You see? kami mo unang kay ko nyamo mo nang atong ishare ni paambit sa atong isig ka magtutuo aron kitang tanan makaamgo nga mao di ay kining pagi sa Dios you see so ayo na na kay ang naga tudlo ay labot in fact he has nothing to do with your private life his uh, duty is only limited sa iyang pagtuon, pagtudlo. See? Pagtuon, pagtudlo. Mano yung function sa mga pastor teachers? Pagtuon, pagtudlo. Pagtuon, pagtudlo. Mano yung nga lang silang pastor teacher? You see? O ikaw nga, mano yung nga lagi sa atong pag-hisgot na yung mga butang nga, akong ipainomdom ni mga kini, no holds barred huwag lipod-lipod. Ang nagiingon lagi sa kadaghanan ng mga Bisaya, may, ano, mga Tagalog. May. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Maunay, ilabang panultihon niya na, nga, maigo yung ka. E nga naman, maunay lagi na, Hebrews 4.12, The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Nun sa ako manan. Sakit. Apan kung imong dawato na, you will realize unsa di ay ka unsa beneficial sa imong kaayuhan sa imong unsa imong pagkatao pagkakristuhanon you see so sa pagbarayo ni ini Colossians 3:1 okay and the Colossians 3:1 nagaingon kini if ye then be risen with Christ hmm? mo na i carry positional truth kanang if ye then be risen with Christ. Kaya nang uba naman ka, na ilhan naman ka, identify naman ka sa pag-unsa, pag-resurrect, pagkabanahon ni Ginoon Isu Kristo. Mga na karen positional truth na unsa na uba na kita. Now, if, narabay if, diya, mga na first class condition diya ang if. Kaya ang if, God, ay if, conditional ni Unya dun ito lo ka klasing conditional first second and third ang first ang una ni ni nagatubag og oo if on kini 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 if ang tubag ni ni yes or oo mo ni first ang ikaduha ang no ang miyog dili okay ug ang ikatulo 
maybe yes, maybe no. Tingali oo, tingali po dili. Now, mo ni uh, conditional lagi ka ng if, first class condition. Ang first class condition kini mo yung itong tutukan. Kaya kini kong uh, premise o pasiuna gingan lang ni sa Grigo nga protesis. Okay? O ang musunod ni ni, that means conclusion, ang nagasunod, mao ang apodosis. Okay? So, protesis, mao ka na'y pasiuna. Apodosis, mao ka na'y conclusion o nagasunod. So, kining kulo sa stress uno nga condition, tinuod ni, it is true. Then, it is in the first class condition. First class, yes. You see? Now, continue. Padayo ni ni mong versikulo. Versikulo uno, if ye then be risen with Christ. Now, by the way, ang musunod niya ng if ye then be risen with Christ. Seek. Seek. Kining seek. Pangitaa. Sa Grigo nga pulong, it is ziteo. Z-E-T-E-O. Z-E-T-E-O. Ang both pa sa both, to search, to learn. Pag ka ng pangita o pag katun. Now, kining sik din he. Nga ziteo. Ang both, iba sa both ni ini mo, kini. Careful investigation or searching. Makuti nga pag investigar or searching. Ikaduha, to try to find out. Ikatulo, to seek information. Ikaupat, keep seeking. Now, napapoy pulong diha nga peratso nga nagpasabot niya, to try to test, to examine. Now, kini nakahulugan o customary iterative present to attempt to learn by careful investigation or searching. Makuti nga pag kanang siksik o usisa. Okay? I hope that's the right Visayan word. Now, by this time, agi, ato na lang i-presume nga kita na hibaw na sa unsa. The meaning of positional truth. I hope. Nag-i-presume na lang na ako. Okay? As we know, this is divided or categorized into two, retroactive o ang current. Now, kulosas tres o no iha kung tamudupot. If ye then be risen with Christ, seek, okay? Seeking the things above. Keep seeking the things above. Now, kung sa kanin di above din he? The things above on sabi ni, the above is positional truth. Nga on sa condition kini, kay if malagi if ye then be risen with Christ, seek, keep seeking. The the above, kana mao positional truth nato. Kay na on sa na ilan naman ta, we have been identified with Christ. Ay yan nagi on pag on sa human sa resurrection, kana ng ascension. And then session. So, mauni, ang condition na ito, positional truth, ang premise pa si una, o ang conclusion nagsunod, apodosis. Now, naiusaka ka ng pagpaklaro nini, pag-explain ni mo nini. Panilitan, may unta nga, these are presentations like, If you are stoned, batuon ka. If your eye sinneth, na naarabagin ni makita sa Biblia, if you are stoned, kung ikaw, unsa, ka ng labayan o bato, unsa mo yung mga baos, basle o tinapay. If you are stoned, then basle o tinapay. Kung yan, if your eye sinneth, kung nang imong mata, Uh, makasala, ano sa ito? Lugita, ano sa nangyayong diha? Kunya, if your hands sinneth, kung ang imong kamot, makasala, uh, putlao, ano sa na, 
na naano ba yung mga uh, meaning niya na what na dili na literal hindi na literal kayo imong e literal on wa na matunong sa original so na na naghisgot niya ang biblia if you are stoned if your eyes sinneth if your hands sinneth if you are slapped on your face hmm unsa mo kani ang mga uh, mga presentations diha now na di hay gingon og evidence inference sa protesis og naapoy equivalence sa uh, la input sa protesis gyapon gra now roma gis noibe and that is roma gis noibe unsa na man ang romans 10:9 If you confess with your mouth Jesus as Lord and believes in your heart that God raised him from the dead you will be saved Mauni ang ginganlan og inverse condition simple apodosis okay if you confess with your mouth kay kining kining with your mouth compound prothesis kani now mo na ang roma gs doibi there is a first john 1:10 hmm. ang number 1 prothesis ug ang number 2 apodosis mo ni inverse condition if prothesis is true ang apodosis po is also true okay now Unsa may imong pagsabot og imperative mood? Imperative mood is a mood of command, pagmando. Okay? Og kini imperative mood has many kinds. Pananglitan. Na ko taga ang kag uh, ihimplo. If you put your hand in the fire, your hand will be burned. Mild command kana murag dili kayo bugat okay kon imong ibutang ang imong kamot diha sa kayo mapaso kanang imong ka ang imong kamot mild command apan anyo sa don't put your hand so your hand will not be burned mo na direct command direct don't put your hand so your hand will not be burned ayo ibutang imong kamot aron dili mapaso kana direct command apan ang mild command if you put your hand in the fire your hand will be burned kon imo ibutang imong kamot diha sa kayo uh, sigurado nga kana mapaso eh nagsabot ka ba mild command ug direct command okay balik na putas ko sa stress o no current positional truth ang atong gitutukan din eh. if ye then be risen with Christ ka risen with Christ ka naman ingon nga magtutuo sta now if ye then be risen with Christ then ang sumpay niya na keep seeking the things above okay what are these things above hmm? things that are above Okay. In Colossians chapter 2 verse 12. Ging on dia, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Now, these things up above, hmm, mao kini ang unsa paglingkod ni Jesus Kristo at God's right hand above us okay mo kini ang up above nagisgutan Philippians 3:13 Brethren I count not myself to have apprehended but this one thing I do forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before or before okay now those things up above 
are what God commands us to learn, study, and apply in our present life and come to the knowledge of the Word of God. No, kini. Ang unsa, mando sa Diyos. Nga itong tunan, katunan, o tuuhan, o gamiton sa itong kinabuhi pagkaroon. This present life. Now, to sum up God's will for you, believer, is to be, unsa, regenerated, pagkatao pag-usap, o human ka man tao pag-usap, na ikaw magatubo niya sa grasya o kay palo ni Ginoong Iso Kristo. Segundo Pedro 3.18 I hope di na na ni mong kalintan. 2 Peter 3.18 Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mo kiniyang process na ikaw makakinabuhi ni anang atong gisigig malmal ni Mudiha. The dynamic spiritual life of believer, of a believer. Mabulukon, kulbahinam, thrilling, adventurous ng spiritual life sa magtutuo. Di ka maibog niya na. Di li ka ma, ma, unsa, madani niya na. Mabulukon. Try to experience it. By unsa. Mauna yung 2 Peter 3.18 Grow in grace and in the knowledge. Di ako na. Patubuan ta. Pinagi sa grasya. Pinagi sa kahibalo. Kang inuun sa Kristo. Kaysa sige ni mong tuon. Bahin ni ining mga pulong sa Diyos. Bahin ni ginuun sa Kristo. Si ginuun sa Kristo. Ngayang pulong mahimong. Klaro. Tataw. Tinaw. Tinuod. Matuod, bugos, timos. Kung sa may itong mga adjective, itong gamito niya, di pa ka maibog, di pa ka mandangin niya na sa pagkinabuhing mabulukon. You see? Bisag taliwa sa mga gumunhap, mga pag, uh, kanang suway, mga akalisdanan, mga pagantos, taliwa dili na maunsa tarog kay ikaw nagakinabuhi diha sulod sa operational divine and sphere nga mao ka na ang perfect place for you to reside kina ninutan kun imo ka nang puyan na ka diha 24 hours a day 365 a year days a year see We live one day at a time. O sa imong pagtuon niya na take in the word of God. Allah, sige. Kay kanunayon ginani mo, mawabot yun ang panahon na mo ingon ka. Tinood yun di ay. Nung sa hindi tinood, Diyos na ko nang himpasalig niya na. Tinood ang tanan. Matood kamatuuran kinigikan sa unsa huna huna gyud sa Dios numdong kay siya 55 8 and 9 your thoughts are not my thoughts my thoughts are not your thoughts neither are your ways my ways saith the lord for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts na Mau ni kinalabuan ng matang sa pagunahuna. Kini ang itong ibang tunan. Mau ni ang lintungan na higyan nga katuyuan sa Diyos alang sa itong kinabuhi. Nga magkinabuhi tag usa ka madaugon uh, ka ng uh, kulbahinam. Ako ginagamiton kanunay ng kulbahinam. Triling ba? Nga <laughs> Kanang mag, kanabang sa dili pagka magtuon sa pulong sa Diyos, maghinam-hinam ka na. Magtuon na po ni. Unsa ka po'y sunod. Ang sumpay din eh. Yes eh. Dugang ni mo na. Allah ipatong-patong ng mga doktrin ng imong nakatunan. Yes eh. The more doctrine you have, the clearer the plan of God is your in your life. 
the clearer uh, is the plan of God for your life. Maklaro yun ni mo. Kinira ang pagi sa Diyos. Iyaning pagi. This is His divine design. Nga mo ni sundo na to ingon ng mga anak niya. You see? So, maura na, it's a matter of choice, Giyapon. Maura na, ni mo. Maura na, kanunayo na to emphasize how important, how uh, uh, trivial and how critical kini mga butanga. Critical. Diyan mga but pasabot ng critical. Pare ko na sa ICU. Huh? Sa ICU, ang sama ng uh, critical unit niya. So mo na na critical sa atong kinabuhing kristuhanon. Mo na unsa ka importante unsa ka menung dano ni ini in fact ang dios uh, nagatugon kana to nga himo ang akong pulong nga imong kinabuhi and what's what i'm going to do with your life you see mo na ang matthew 6:33 seek ye first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you na idugang pa ang tanan di pagkagusto niya na unya kung karon ni ning gayuna samtang namina o kanining mensahe sa pulong sa Dios ana ka sa taliwa sa mong imong unsa murag usahay mo yung kag di na mat, di na matabang ni ang suliran huay magasulbad ni ni uy pangulipas mana sa Dios siya raba ang makasulban niya. Walang ka magtagad sa iyang gihatag na iyan mo ng 10 problem-solving devices. O, mani mo natag na. Nang tuman malagag, sulban-sulban si mong kukalingon. Numdum ka sa prinsipyo ng itong baroganan. Human solution is no solution. Dili na solution. Only God's solution, divine solution, is the real, genuine unsa guaranteed solution ara po na ni mong mutuo kanya na <laughs> prinsipyo man na sa pulo sa Dios na ra is a matter of choice imo ra nang pagpili kun buot kang mahimong mananaog buot kang mahimong uh, madinaugon sa pagatubag mga suliran ug unsa na diha sa kinabuhi then mo ni ang Dios naga Huwat lang. He's just tapping his foot. Nagayin mo lang siya. Sige anak, tubo. Sige. Hinay-hinay. Basta kanuna. Yala. Managingo ninyo. Hinay-hinay. Tubo. Tubo lang. Kaya inig-abot na ni mo sa <laughs> ang ang <laughs> mo imong imong tumong goal. Di ka magmahay. Di ka magmahay. O suwagon yung ka na ko. And in fact, <laughs> ang ako nga panalangin, inigabot ni mo, will run after you. Mugukod ni mo. Besa ka sa kapanong gukdon yung ka sa panalangin sa Diyos. Kaya nga naman, na, na magkikatakos. Kapan kung magkikatakos, kung magkalagi kay panahon ka ha, pag tuon sa pulong sa Diyos, then sa ako man mo pag Dawat's panalangin. Wa. Imbis panalangin mo do aton cursing na noon pagtunglo. Na unsa ba? Muntay may mo na prinsipyo gyapon na. You see? Kini nga tong gipangisgutan na atanan sa pulong sa Dios. Mao na nga kaninyo nga nagasunod, nagasubay ni ning atong pagtuon pinagi sa YouTube inyong gipahimusla ng grasya. Grasya kini sa Diyos. Why bayad nga grasya? O, bisan di kita takos ang Diyos nagmatinumanon gayon sa pagpadayon, sa pagsangkap ka na to, sa atong mga gikinahanglan. Philippians 4.19 God supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Musa, 
atong ipadayo ni sa sunod higayon. Magampunta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong mga pulong, nga imong gitudlo ka na mo. Adlaw-adlaw, Diyos, maurakin niya ang imong kalanon sa imong kalan. Matiyo 4.4, ang tao dili mabuhi pinagis at tinapay lamang kung dili pinagis imong mga pulong. O kini o Diyos, among giangkon nga imo gayong gasa imo kami gisangkapan wa gay puwas ang imong pagsangkap sa among mga gikinahanglan wa giyoy na kulang sa uban ni kami o Dios sa among pagbuwag-buwag ni adlaw iway kami ilikay kami sa mga kabilinggan ug dadda kami pagbalik ni ning dapita ron kami makapadayon sa paggunit uh, uh, ni ining among uh, baruganan o Diyos. Aroon kami makakabuot gayon sa among spiritual uh, na tumong ng among spiritual maturity. Di na na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panlangin, katakos sa paghimaya kanimo o Diyos. Kining tanan among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluwas. Amen.